സ്വാഭാവികമായ അടുത്ത ചോദ്യം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഓടി നടക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നോവ കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡംബര വീടുണ്ട് ഞാൻ ആഡംബര ഇവിടെ എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഈ പറയുന്നതിൽ ചിലവുകളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓഫീസിലെത്തി നിങ്ങൾ വണ്ടിക്ക് വന്നു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമേ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചിലവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതൊക്കെ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ കടകളുടെ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സംഘടനയുടെ പരിപാടികൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മൂന്നോ നാലോ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കരുനാഗക്ക പള്ളിയിൽ പരിപാടിയുണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡീസൽ അടിക്കാനുള്ള പൈസയും എൻ്റെ മറ്റുള്ള ചിലവുകൾക്കുള്ളത് അവർ തരും നിങ്ങൾ തുക പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കണം ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ആരോടും പൈസ ചോദിക്കില്ല എൻ്റെ പരിപാടിക്ക് പല ആളുകളും വയ്ക്കും ഫിറോസിന് എത്രയാന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറയും ഇത് നിങ്ങളെന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ചിലവോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര തന്നാലും അത് വാങ്ങിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസകളിൽ എൻ്റെ ഡീസൽ ചിലവും എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരൊക്കെ സാധാരണക്കാരാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആളുകൾ ആർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എല്ലാവരും വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ കുടുംബത്തേക്ക് അരിവാങ്ങിക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കും പല ആളുകളും വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അവരുടെ വാടകയ്ക്കുള്ളത് ഞാൻ കൊടുക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു കേട്ടത് അമ്പതിനായിരം രൂപ ചെയ്ത പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാസം വരുമാനം ഉണ്ടെന്നെങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ അതിന് കണക്ക് പറഞ്ഞതാണ് അത് വരുമാനം എന്നുള്ള നിലക്കല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നാല് കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഞാൻ ചുരുങ്ങിയത് പതിനായിരം വെച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം ആയി ഇത് ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ട് എടുത്തു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിടുകയാണെങ്കിലാണ് എൻ്റെ പൈസ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതേ ദിവസം തന്നെ അത് മുഴുവൻ മറ്റുള്ള രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചാരിറ്റിക്ക് പിരിക്കാത്ത കാശ് സ്വകാര്യമായി കിട്ടുന്ന കാശും കൊടുക്കാറുണ്ട് ആളുകൾക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്ര വന്നാലും അത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ കാരണം ഓരോ ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോഴും ഓരോ രോഗികൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ വയറൊക്കെ അങ്ങനെ വീർത്ത് പൊട്ടാറായ പോലെ ആയിട്ട് വല്ല ലിവർ പേഷ്യൻറ്റ് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറയും ആ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കിട്ടിയ ആ പൊതിയുണ്ടല്ലോ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ അത് നേരെ ആളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാൻ പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കട ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനം ഈ പ്രോഗ്രാമിനുകൾ പോകുന്നതാണ് പിന്നെ ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു തരാറുണ്ടോ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകൾ അറിഞ്ഞു തരാറുണ്ട് പലരും ഡീസൽ എടുക്കാനാണ് ഇത് വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തരാറുണ്ട് അതൊക്കെ അവരുടെ എന്താ പറയുക പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള സംഭവം ഈ കാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിവാദം കിട്ടും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന കിട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ലോൺ എടുത്തു അതിൽ അത് പല ആളുകളും നമ്മളെ മോശമാക്കിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ കള്ളനാണ് എന്ന് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കൂടെ നീക്കങ്ങൾ ഈ വിവാദത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു വിവാദമാണത് അതിൽ പ്രധാന വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു കാറ് തുടക്കത്തിലൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ക്രിസ്റ്റ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെഹ്ദിയുടെ അഷറഫും അതുപോലെ അവരൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ആ കാറ് വാങ്ങിച്ചു തന്നതിന് ശേഷം അതിലായിരുന്നു എൻ്റെ യാത്രയൊക്കെ അപ്പോൾ ആ കാറിന് ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അഷറഫിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പുതിയ ക്രിസ്റ്റ് എടുത്താൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനിപ്പോൾ എന്താ നീ എടുത്തോ ഇത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഈ കാറിനെ നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ ക്രിസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പൈസ ഒരു ഫിനാൻസ് ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇവർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു
ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ മറ്റേ ഇ എം എസ് ഭവന പദ്ധതിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വീടുകളുടെ റൂമിൻ്റെ വലിപ്പമുണ്ടല്ലോ ആ വലിപ്പമാണ് എൻ്റെ മൊത്തം രണ്ട് റൂമാണ് രണ്ട് റൂമുകൾക്കുള്ളത് അതിൽ മെയിൻ റൂമിന് വരുന്നത് പത്തുക്ക് പന്ത്രണ്ട് സൈസുമാണ് ഇതിൽ ഹാളും ചെറിയൊരു അടുക്കളയാണ് അതിനകത്താകുള്ളത് ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ വീടിന് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം വന്നിട്ടുണ്ട് തീർന്നു വീട് കഴിഞ്ഞോ ആ വീടിൻ്റെ പണി തീർന്നു താമസിക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്കും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ബക്കാല കൂട്ടായ്മയാണ് അത് ചെയ്തിരുന്നത് ഓരോ കൊണ്ടത് അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാശ് മുടക്കല്ലേ അല്ല അല്ല ചെയ്തിരുന്നു അത് മറ്റേ സൗദി അറേബ്യയിലെ ബക്കാല കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് ബക്കാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരി വ്യവസായികളുണ്ടല്ലോ അതുപോലെയാണ് അപ്പോൾ അവരാണ് എനിക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാർപ്പ് വരെ എനിക്ക് സ്പോൺസർ കിട്ടി കാരണം ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ വാ കെട്ടി തൂണ് വാർത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആലുക്കൽ കുഞ്ഞാപ്പും അതുപോലെ ഈ നെഹദിയുടെ അഷറഫ് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അവരെന്നെ കാണാൻ വരിക എൻ്റെ ചെവിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വീട് പണി ഇന്ന ഭാഗത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവിടെ വന്നപ്പോൾ തുടർന്ന് ഉള്ള പണിക്ക് പൈസ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ അവരോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്നൊരു ലൈവ് ഇട്ടു ആ ലൈവിൽ ആലുക്കൽ കുഞ്ഞാപ്പുവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലൊരു കുഞ്ഞാപ്പുക്കുണ്ട് അയാൾ ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അയാൾ അപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞാപ്പുവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നാല് ലക്ഷം ഫിറോസിൻ്റെ വീടിന് ഞാൻ തരാമെന്ന് അപ്പോൾ അഷറഫ് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ കല്ലുകളും ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീടിന് സിമെൻറ്റ് മറ്റേ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് എവിടെ എന്ന് പറയുക കോട്ടക്കലിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി ആൾ ഷാർജിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ആ ആളാണ് അത് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളും സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാർപ്പ് വരെത്തി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബക്കാല കൂട്ടായ്മ എനിക്കൊരു ആദരവ് തരാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ആ ആദരവിന് പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരത് അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഫിറോസിൻ്റെ വീട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതിന് കൃത്യമായ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഓരോ കം സംഘടനകൾ അവിടുത്തെ പ്രവാസി സംഘടനകൾ ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം വേണ്ട സ്പോൺസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തരുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ആളുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ട് തന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള രീതി വരുമ്പോൾ ഇതിനെ ഈ രീതിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരില്ല പിന്നെ ഫിറോസ് ഇത് ഇപ്പം ഈ ഞാൻ ഫിറോസുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഒരു ദുരൂഹ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ദുരൂഹിതര കാര്യങ്ങളില്ല അപ്പം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആഡംബര കാറിൽ നടക്കുന്നു ആഡംബര വീട് പണിയുന്നു കണക്കുകളില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത്രയും വലിയ വിവാദവും വലിയ വലിയ ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ നന്മ മരമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിയമം നോക്കട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പല ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളും എന്താണ് ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് വിരോധം ഇതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തത് അസൂയാണ് കാരണം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് നേരെ വന്ന പല വ്യക്തികളെയും ഞാൻ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ പല ആളുകളും പല രീതിക്ക് അതായത് പലരും ഓൺലൈൻ ചാനൽ നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് പല ആളുകളും യൂട്യൂബിലൂടെ വരുമാനം സമ്പാദിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വിവാദത്തിനെ കത്തിക്കുക അതിലിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ആളുകൾ അത് തുറന്ന് നോക്കണം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻകം ഇതിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പല ആളുകളും അന്ന് വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നേരെ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മളെ വിളിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അത് മാറ്റി പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ പല ആളുകളും ഇത് പലപ്പോഴായിട്ടും അതങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളും ഇപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് വന്ന് ഒന്നൊരു സംസാരിക്കുമോ എന്ന് പല ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിക്കൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ
എന്നെ ഇന്റർപോൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇന്റർപോളിന്റെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് ആളാണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ കാര്യം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം അതായത് അനേകം പേരുണ്ട് അനേകം രോഗികൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് അനേകം പേർ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് എൻ്റെതായ രീതി ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് മേളിൽ ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആവാസ് മുറിഞ്ഞ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ പല ട്രസ്റ്റുകളുടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ സഹായം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നേഴ്സുമാർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കും ഞങ്ങൾ അത് നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഞങ്ങൾ നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവരുടെ പഠന സഹായം ഒരു വർഷത്തെ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടായിരം പേരാണ് അപേക്ഷ നൽകിയത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈവൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷമൊക്കെ മിനിമം കാണും അപ്പം എന്താണ് മാനദണ്ഡം നിങ്ങൾ ലൈവ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്ത് അടിസ്ഥാന എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു 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 ഇഷ്യു ഒരു വ്യക്തിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മാനദണ്ഡം എന്താണ് ഒരുപാട് അപേക്ഷകൾ വരും ഒരു ദിവസം അൻപതും അറുപതും അപേക്ഷകൾ വരും അതിനകത്തുനിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണേ എനിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എടുക്കുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു കിഡ്നി രോഗിയാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ രോഗിക്ക് സഹായിക്കാൻ ആങ്ങളമാരോ സമ്പാദിക്കുന്ന ആങ്ങളമാരോ അച്ഛനോ ഒക്കെ ഉള്ള കേസാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വീടും സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് പറയാറുള്ളത് നിങ്ങളത് വിറ്റിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കണം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിൽ പോലും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടേ അതെടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോട് അന്വേഷിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കും പലപ്പോഴും ആ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ ആളുകളുണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട് ചേർന്ന് സഹായിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും പറ്റിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ അത് ഫാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ആ അവരുടെ സ്ഥിതി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുമ്പോൾ അവരത് പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് രോഗികളുടെ വീഡിയ ഒരിക്കലും ഒരു രോഗിക്ക് നമ്മൾ പോയി കാണുമ്പോൾ ആ രോഗം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ രോഗം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും അർഹതപ്പെട്ട കേസുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു സിനിമാ താരങ്ങൾക്കുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഫാൻസ് ഇത് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഒന്നുമല്ല അത് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫാൻസിനോ അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനോ ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കണില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമില്ല എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ നന്മയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയല്ല അപ്പോൾ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു വിഷയം തന്നെ ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിറോസെ നമ്മളൊരാൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മറുപടി അർഹിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം അത്തരം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഇതായത് കൊണ്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജീവകാരൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ആർക്കും മറുപടി കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് എന്നെ എങ്ങോട്ട് ഉപദേശിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ ആരൊക്കെയോ ഇതിനകത്ത് ഗൂഢ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരെയും തെറിവിളിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പല ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കാണും എൻ്റെ ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിൽ ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം ഒരു പേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരുടെയൊക്കെയോ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് പൈസ വിരിക്കുന്ന ഒരു പേജ് കണ്ടു ഞാൻ എന്നിട്ട് അത് റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം പ
നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചാരിറ്റിയെ ആരും ഒരു തെളിവും ഞാൻ പലരോടും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ കള്ളപ്പണ മാഫിയ തുറന്നു കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രൂഫ് തരാനാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും പ്രൂഫ് തന്നിട്ടില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എൻ്റെ മൊബൈൽ കണക്ഷൻ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡാണ് ഈ കള്ളപ്പണക്കാരൊക്കെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മൊബൈലിലേക്കാണല്ലോ വിളിക്കുക പിന്നെ കേരളത്തിൽ കള്ളപ്പണക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കുഴൽപ്പണക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും അതാരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന ആളുകൾ എൻ്റെ മൊബൈലുണ്ടോ എന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാമല്ലോ ഇനി ഈ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കണമെന്നില്ല എൻ്റെ മൊബൈൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർക്കതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ അനാവശ്യമായ പ്രചരണം എനിക്ക് കള്ളപ്പണക്കാരെ അറിയില്ല കുഴപ്പണക്കാരെ എനിക്കറിയില്ല അല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ചാരിറ്റി ഒരാളോട് സഹായിക്കാൻ പറയുന്നു അയാൾക്ക് ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ധാരണ എത്തുന്നു ഒരു അരവണമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങളെടുത്തു ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അവർ തരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ചിൽ വെറുതെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയി എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആരോപണത്തെ എങ്ങനെ ഇത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു രോഗിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് ലാഭമാണ് കള്ളപ്പണക്കാർക്കും അതല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പണക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇതിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടാക്സിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് വെട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇതിൽ ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ശതമാനമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൻപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്രയാണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ പിന്നെ ഇവർക്ക് എന്തിനാ ഈ രോഗിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടുന്ന ഇവരെ കുടുംബക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് കൃത്യമായി ബാങ്കിലൂടെ ഈ പൈസ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഗവൺമെന്റിൽ കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ലാഭമാണല്ലോ ഈ കുഴൽപ്പണക്കാർക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഇട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഫിറോസ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഉണ്ടാകും അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ പൈസ കയറി ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ അത് വൈറ്റ് മണി ആയി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് മണി വരുന്നത് കുഴൽപ്പണം വരുന്നതെന്ന് എനിക്കിതൊരു പിടുത്തില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഫിറോസ് ഈ ഫിറോസിൻ്റെ ഭാഷയിലും പ്രതികരണത്തിലും ഗ്രാജുവൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ നോക്കി അതെ ഫിറോസ് പണ്ടിങ്ങനെ വികാരപരിതനെ പ്രതികരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇത്തിരി രോഷാകുലനാവുന്നു ഒരാളെ അടച്ചു ചേർച്ചേപ്പിക്കുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മാറ്റം അതായത് ഞാൻ അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ പലരും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഒരു അഹങ്കാരം എന്ന നിലയിൽ അതായത് ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പൻ ഒരു മഹാസംഭവമാണ് എന്ന് ഫിറോസ് തന്നെ കരുതുകയും അത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ആരോപണം ഞാൻ ഉന്നയിച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നേരിടും ഈ മഹാസംഭവമാണോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സംഭവമാണോ എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അതേ ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ അഹങ്കാരം എന്നല്ല അത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു രാത്രി ഒരാൾ വളരെ മോശമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് പോവാ നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അത് മാച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാതെ പോവോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇത് ആരാ എഴുതിയത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകും അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തോ സി സി ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആരാണ് എന്ന് നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് അതൊരു മാനസിക അവസ്ഥയാണ് കാരണം എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതിയതെന്ന് അപ്പോൾ നിരന്തരം കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ ഒരു ആരോപണങ്ങളുമായിട്ട് വരിക നിരന്തരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അനാവശ്യമായ കമൻറ്റുകൾ ഇടുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ച് ഈ രണ്ട് വർഷവും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാഷ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ക്ഷമിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ കാസർഗോഡ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കൂടെ നിന്ന ഒരു ഫോട്ടോ പുറത്ത് വന
ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി പിന്നീട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ ഞാനൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാരണം രണ്ടും ഒന്നാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയം ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ രണ്ടും ഒന്നാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാരണം എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയമല്ല എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഞാൻ അന്നും ഇന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുമ്പോഴും ഞാനൊരു ലീഗുകാരനായിരുന്നു പക്ഷേ തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകനായി മാറിയപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ റൂട്ട് ഇതാണ് എന്ന് ഞാൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ച് ചാരിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ നടന്നു കയറിയ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചതാണ് അതാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച് ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ലീഗിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ആശയപരമായി അല്ല ആശയപരമായിട്ട് അതുണ്ടാവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പക്ഷേ ഒരു ലീഗിലേക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ നിർത്താതെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ചാരിറ്റി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഒരുമിച്ചുണ്ടാവല്ലോ അല്ല ഇതിലിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ജനങ്ങൾ അത് എത്ര കണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം കൂടുതലും ആളുകൾ നമ്മൾ നിഷ്പക്ഷമായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സഹായിക്കുന്നത് എന്നെ അല്ലെങ്കിലും രോഗികളെ ആണെങ്കിലും ഞാനത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ നിലക്ക് നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെച്ച് എനിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ചാരിറ്റി നിർത്തി എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നോക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ലീഗ് ഒരു സീറ്റ് തരുക നിയമസഭയിലേക്ക് ഒരു സീറ്റ് തരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മത്സരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ആ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലീഗ് നിങ്ങൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് ഒരു ലീഗ് ഒരു ഒരു മണ്ഡലം നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇതാ ഫിറോസ് മത്സരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അടുത്ത വിവാദം അതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആളുകളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഫിറോസ് കുന്നമറമ്പിൽ മിണ്ടാതെ വരിക ആ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുക രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുക വായ അടയ്ക്കുക സ്ഥലം വിടുക ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പൊതു അതായത് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് മിണ്ടാ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ രോഗിയുടെ കാര്യം നോക്കാം മിണ്ടാതെ വായ കുത്തിയിട്ട് പൊയ്ക്കോ എന്നുള്ള ഒരു രീതിക്കാണ് ഇതിനെ ആക്കി വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാനസിക വിഷമമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഇത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം സമ്മതിക്കും പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആകെ വിയോജിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കും ഞാനത് വിയോജിച്ചിരുന്നു എന്ന് അറിയാം ഞാൻ ആദ്യം പോലെ നിങ്ങളെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ആകെ വിയോജിച്ച ജസ്ല വിവാദത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അവരോട് ഒരു വേഷ്യ എന്ന തരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അത് മോശം ഞാൻ ജസ്ലയെ വേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ജസ്ലയാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ വിവാദം അല്ല എന്നെ കുറിച്ച് മോശമായ പരാമർശം നടത്തിയ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എൻ്റെ ഫോണിലുണ്ട് ഞാനത് കേസോ കൂട്ടോ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഞാനത് കൊടുക്കും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആ രീതിയിൽ ജീവിച്ച ആളും അതിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ആളുമാണ് ഞാൻ അവരെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വാക്ക് ഞാൻ പ്രയോഗിക്കലും അവരവരുടെ പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ച് അവർ വേഗം സ്ഥലം വിട്ടു പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ട് ജസ്റ്റിലെ വന്നിട്ട് അത് എന്നെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരികയും പിന്നീട് കഥ അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ജസ്സിലിന്റെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അല്ലല്ല ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ന്യായീകരിച്ച് രക്ഷപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്നെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ആ സമയത്ത് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അതുപോലെ വരണ്ടേ എന്നെയാണോ എന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലല്ലോ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്ത്രീയെ പരസ്യമായി വേഷ്യ എന്ന് വിളിക്ക
ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നു പോയതിന് ഒരു തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാനത് മാപ്പ് പറയുന്നത് അല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് പറയേണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് പിന്നെ തോന്നി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവരവരുടെ ഭാഷ അവരുടെ സ്വഭാവം ആണ് മനസ്സിന്റെ വൈകല്യാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് അവരുടെ എന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചില്ല ഇല്ലല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളെ വിളിച്ചില്ല നിങ്ങൾ വിളിച്ചില്ല ഇല്ലല്ലല്ല ജസ്ലെ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇല്ല ഒരു പരിചയമില്ല ഇല്ല ഞാൻ അവരെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവരാരാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തിരഞ്ഞു നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിലും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കയറി നോക്കുന്നത് ആരാണ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ കേസ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായി ഇല്ല അതിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല എന്നാരും വിളിച്ചിട്ടില്ല കമ്മീഷൻ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല വിളിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധിയാണോ ഒരു സി പി എം പിണറായി വിരോധിയാണോ ഏയ് ഒരിക്കലും അല്ല എൻ്റെ വല്ലിപ്പയുണ്ട് വല്ലിപ്പ എൻ്റെ പേര് കാതറക്കയാണ് എൻ്റെ വാപ്പ വല്ലിപ്പ ബി ഡി തൊഴിലാളികളുടെ നേതാവാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ആപ്പിൾ ഫോട്ടോ ബി ഡി കമ്പനിയിലെ നേതാവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാ വല്ലിപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് വരെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കില്ല പുറത്തേക്ക് ആട്ടിവിടും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു സെയ്ദക്കുണ്ട് ആളുടെ ഒരു ഓലമേഞ്ഞ വീടാണെന്ന് ആ വീടിൻ്റെ മുന്നിലാണ് തറയോഗങ്ങൾ കൂടുക അന്ന് പാർട്ടി തറയോഗങ്ങളാണ് കൂടുക അന്ന് അവിടെ ആ തറയോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും പിടിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങ് അങ്ങനെ ഒരു വിരോധമോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം പാരമ്പര്യമായിട്ട് എൻ്റെ കുടുംബം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കുടുംബമാണ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ തട്ടിത്തെറിച്ച് ഞാൻ ഈ ലീഗിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമാണ് അത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സി പി എം കാരും സി പി എം കാരും സംഘപരിവാരുകാരുമാണ് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിക്കുന്നത് സംഘപരിവാരം ആക്രമിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ സി പി എം കാരും തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഞാനും അത് നോക്കലുണ്ട് ചില പ്രൊഫൈലൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കും പക്ഷേ പല ആളുകളും എന്നെ വിളിച്ച് പറയും ഞങ്ങളും ഒരു സഖാവാണ് പക്ഷേ ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിലെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആളുകളും വിളിക്കും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റൊന്നും അല്ല ചില മനസ്സുകളുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ ഒരു രീതിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ളതല്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മറ്റേതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ അവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം ഈ ജസ്നയുടെ വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രവാചകനെ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് അതാണ് ജസ്നയാണ് എന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാൻ കാരണം അല്ല അല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ ആ ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും ആ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വളരെ മോശമായിട്ട് ആ പറയുന്നൊരു ഇതൊക്കെ ഒറ്റ ടൈമിൽ ഇത് കയ്യിൽ കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് അങ്ങ് ആ രീതിക്ക് കൂടിയിട്ട് കാരണം ഇതും പറഞ്ഞ് അതും പറഞ്ഞ് ഈ രീതിക്ക് എന്നെ കുറിച്ചും ഇതൊക്കെ കൂടി കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മതത്തെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാരണം എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആളായിട്ടോ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ആളായിട്ടോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റ് അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് ഞാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആണോ ആരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനവും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽപ്പെട്ട അത് ആർക്ക് എന്ത് വേണേലും പറയാമല്ലോ നാളെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു തീവ്രവാദിയാണ് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീവ്രവാദി ആവൂലല്ലോ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ മാത്രമാണല്ലോ ഞാനത് ആയി മാറുന്നത് അത് ചില വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചാരിറ്റി ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളിപ്പം ആശു ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നു അല്ല അതിനോട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ വലിയ ചിലവുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ സഹായിക്കുന്നത് കാരണം ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മറ്റുള്ള ചികിത്സിക്കാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അത് മുപ്പത് ലക്ഷം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അല്ല ഇതിൽ പ്രധാന വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ
പുറമെ നിന്നും ഡോണറിൻ്റ ഒരു കേസ് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒൻപതും പത്തും ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക അപ്പോൾ ഇത്രയും ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സൗകര്യം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പുറമേ നിന്നുള്ള ഡോണേഴ്സിൻ്റെ കൂടി ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നാൽ കിഡ്നി രോഗികൾക്കൊക്കെ സൗകര്യമാകും അതുപോലെ തന്നെ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ചെയ്യുന്നില്ല മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കേസുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പല ആളുകളും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളെ സമീപിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരികയാണ് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ പോകുമ്പോൾ മുപ്പതും നാൽപ്പതും അമ്പതും ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരും ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം കാരണം ഒരു ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷന് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിലെ ഒരു പ്രധാന ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതിന് പേര് പറയുന്നില്ല എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയിൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അവർ സർജറിക്കും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ അവർ ലാബിൻ്റെ ചെലവിനും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഐ സി യു ചാർജും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പേപ്പേഴ്സ് വർക്കും ആറര ലക്ഷം രൂപ അവർ മെഡിസിൻ ചിലവുമാണ് ഈടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ സൗകര്യം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു രോഗിക്ക് ആകെ ചിലവാകുന്നത് മെഡിസിൻ ചാർജിൽ എഴുതി കണ്ട വെറും ആറര ലക്ഷമാണ് ഈ ആറര ലക്ഷം ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡിയോടു കൂടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന രോഗിക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ചികിത്സ നേടി പോവാം പകരം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം കൊടുത്ത് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇനി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തന്നാൽ ആ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ ചിലവ് നിൽക്കൂല ഞാനിപ്പോൾ ഹനാ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഇവരന്ന് എനിക്ക് തന്നത് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഇന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആശുപത്രിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് മറ്റേ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൗജന്യമായിട്ട് ഞാനത് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇങ്ങോട്ട് തരും ഞാൻ സൗജന്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണം എന്ന് കാണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കളിയാക്കിയിട്ട് കുറേ ആളുകൾ വന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്രമല്ല ആ റിസർവ് ബാങ്കും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ആളുകളും വന്നു പിന്നെ പല ഡോക്ടർമാരും വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് ഫിറോസ്കു നമ്പർ ബില്ല് അറിയോ എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കുന്ന കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ അറിവാണ് ഞാനൊരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് രോഗികളെ കണ്ട ഒരു പരിചയമുണ്ട് ആ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് തിരുത്തണം ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ജിപ്മർ എന്ന് പറയുന്ന ആശുപത്രി ഉള്ളത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ജിപ്മർ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് അത് പോണ്ടിച്ചേരിയിലാണുള്ളത് ഈ പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ജിപ്മറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വരെ സൗജന്യമായിട്ടാണ് അവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൗജന്യ ചികിത്സ അവരവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവർക്കത് അവിടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ മാതൃകയെ നമുക്ക് ഇങ്ങട്ട് കെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ഞാനിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ വണ്ണായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആശുപത്രിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ ഒരു ആശുപത്രി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എത്ര വരും എന്ന് ഞാൻ എം ഡിയോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരം കോടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആയിരം കോടിയൊന്നും വേണ്ട അത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിൽഡിംഗ് ഇല്ല അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സാധനങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിലും കുറയുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ചോദിച്ച് മനസ്സ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സർജറിക്ക് ഏറി വന്നാൽ അഞ്ച് ലക്ഷമോ ആറ് ലക്ഷമോ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സർജറി ചാർജ് പോയിട്ട് മരുന്നിൻ്റെ ചാർജ് മാത്രമല്ലേ ചെരുവരുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യം ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അറിവ് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് ഞാനിത് പല ആളുകളോടും സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു ശരി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും കുറച്ച് കാണാനല്ല ഈ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരുണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഒരു സൗകര്യപ്രദമാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇടപെട്ടപ്പോൾ എത്രയോ രോഗികൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലും മുപ്പത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ശരി പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ നേടി കൊടുക്കാനും അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് മരുന്നിന് പോലും പൈസ ഇല്ലാതെ അവർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇനി ഭാവി പദ്ധതി ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് പല ആളുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്കൊരിക്കലും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടും ചാരിറ്റി നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എൻ്റെ ചാരിറ്റി ഒരു ബിസിനസ് അല്ല ഈ ചാരിറ്റിയിലൂടെ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും എൻ്റെ മാമൻ്റെ മോനും മാത്രമാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതാ നാലാം തീയതി ഒരു കമ്മിറ്റി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏകദേശം കുറച്ച് ഞാനുമായി സഹകരിക്കുന്ന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അതിനെ ഒരു വലിയൊരു കമ്മിറ്റിയാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആ ട്രസ്റ്റിനെ വിപുലമാക്കിയിട്ട് ഒരു ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി ഞാനതിനെ മാറ്റും ഇനി എന്നാലും ആ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു രൂപയുടെ ആസ്തി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നില്ല ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ജനങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യമായ വിമർശനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് കുടുംബമുണ്ട് എനിക്ക് മക്കളുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് ഉപ്പയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം അവർക്കൊക്കെ മാനസികമായിട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബം വല്ലാതെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അറസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് കരയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മോള് അവൾക്ക് എട്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അവൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് വാപ്പ ഈ ചാരിറ്റിയൊക്കെ നിർത്തി ഇങ്ങനെ ഓടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ട പണ്ട് നമ്മൾ ചോറ് കൊടുക്കാൻ പോയില്ലേ അത് മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് എൻ്റെ മോള് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടും എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മനസ്സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോവും എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കില്ല സംശയാലുക്കളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ സോഷ്യൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് തുടക്കം മുതൽ നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും സംശയം ഉണ്ടാകില്ല കാരണം ഞാൻ വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് സംശയമുള്ള ആളുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിക്കുള്ള ആളുകൾക്കോ ഏത് സമയത്തും എൻ്റെ അടുത്ത് വരാവുന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇതാണ് സംശയമുള്ള ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു മാങ്ങയുള്ള മാവിലെ ഏറ് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സംശയമൊന്നും ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ ഈ അഭിമുഖത്തിലൂടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ ശരിയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസം ശരിയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സ് മടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഒരു ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചീത്ത വിളി കേൾക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അജണ്ട ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഞാൻ ഗൗനിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഗൗനിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാ ആശംസകളും ദൈവം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവ